बसमीम् अल्लाम मैं एसन हान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एसन हान पे आपको खुश आमदी आज के इस वीडियो में एफ पी एस सी लेक्चर कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन सीरीज की बारहवीं वीडियो है और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैंने मौजूदा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले का लिंक प्रोवाइड कर दिया है जिसमें आपको वो सारी वीडियोज अवेलेबल हो जाएंगी तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ पास्ट पेपर लेक्चर कंप्यूटर साइंस का और आज इसका मैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कंप्यूटर साइंस का पोर्शन में से है वो शेयर करने लगा हूँ इससे पिछले वीडियो में मैंने पहले 25 क्वेश्चन जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे वो शेयर किए थे और आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपका ये पेपर तीन पोर्शन पर मुश्तमिल होता है पहला पार्ट इसमें होता है ट्वेंटी नंबर जो से जो कि इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और फिर उसके बाद पचास नंबर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होते हैं और फिर फाइनली तीस नंबर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड होते हैं जो कि टीचिंग मेथाडोलॉजी और टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड हैं तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है इसकी तरफ आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंप्राइज एन औरकल आर्किटेक्चर तो इसमें टेबल स्पेसिस भी होते हैं डेटा फाइल्स डेटा बेस रिलेटेड बैकग्राउंड प्रोसेस भी होते हैं तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ दी मैंशन फिर उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं वट इज ट्रू अबाउट प्रोसीजरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज फंक्शनैलिटी पी एल स्टैंड फॉर प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड एस क्यू एल के बारे में तो आप फेमिलियर ही हैं तो इसके अगर दुरुस्त ऑप्शन के बारे में देखें तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबाव के इसमें कंडीशन एंड लूप्स और फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज लाइक प्रोसीजर लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ये ऑप्शन भी दुरुस्त है फिर दूसरे पे आए तो वेरियस टाइप्स एंड वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज कैन प्रोसीजर्स एंड फंक्शन एज वेल एज टाइप्स एंड वेरिएबल ऑफ दोज टाइप्स और फिर थर्ड ऑप्शन है एरेस कैन बी यूज विद इट एज वेल एज हैंडलिंग एक्सेप्शन लाइक रन टाइम एरर्स फिर उसके बाद अगले सवाल पे आते हैं ए वेरिएबल इन प्रोसीजरल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज शुड नॉट एक्सीड तो इसका दुरुस्त जवाब है थर्टी सिस्टम स्टडी इन्वॉल्व तो इसमें हम एग्जिस्टेंस एग्जिस्टिंग सिस्टम को भी स्टडी करते हैं और उसके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं और उसमें डेफिशेंसीस को देखते हैं और न्यू गोल्स जो हमने अचीव करने होते हैं उनको भी देखना होता है तो इस तरह इसका जो दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ द अब और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रोटोटाइपिंग तो इसमें हम 4G LS और यूज इसके दुरुस्त ऑप्शन है और 4G LS स्टैंड फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इसके अगर फर्दर बात करें तो ए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज ए ग्रुपिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट अटेम्प्ट टू गेट क्लोजर देन द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज टू ह्यूमन लैंग्वेज फॉर्म ऑफ थिंकिंग एंड कंसेप्चुलाइजेशन और फर्दर इसके बारे में कहते हैं कि फोर जनरेशन लैंग्वेजेस आर डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम एफर्ट एंड कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट द मैन टू मैंस एंड फैमिलीज ऑफ फोर जनरेशन लैंग्वेजेस आर तो इसमें डेटा बेस क्यूरीज रिपोर्ट जनरेटर्स डेटा मैनिपुलेशन एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग स्क्रीन प्रिंटर्स एंड जनरेटर्स जी जो आई क्रिएटर्स मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन वेब डिवेलपमेंट एंड जनरल पर्पज लैंग्वेज शामिल हैं फिर उसके बाद द स्टेप बाई स्टेप इंस्ट्रक्शन डेट सॉल्व ए प्रॉब्लम और कॉल तो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एन एल्गोरिथम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो ये तीन टाइप्स आपके सामने दी हुई हैं और ये सारी की सारी कंप्यूटर आर्किटेक्चर की टाइप्स हैं तो इसलिए इसका दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ द मैंशन विच ऑफ द आर्किटेक्चर इज पावर एफिशेंट तो इसका दुरुस्त जवाब है ए और इसके अगर फर्दर मैं आपको बताऊँ तो आर आई एस सी स्टैंड फॉर द रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और जबकि सी आई एस सी की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहलाता है और आउट ऑफ दिस द रिस्क प्रोसेसर हैव कंपेरेटिवली स्मॉलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलॉन्ग विद द फ्यू एड्रेसिंग नोट 
टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरल मेक यूज ऑफ तो इसके लिए हम कैशे इस्तेमाल करते हैं कैशे इज टाइप ऑफ मेमोरी जो कि हमारी मेन मेमोरी जिसको हम आमतौर पर रैम कहते हैं और इसके अलावा हमारा जो सी होता है तो उनके दरमियान में लोकेटेड होती है कि नॉर्मली हम जो भी चीज़ सी को एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड करते हैं तो वो सबसे पहले रैम में लोड होती है और फिर रैम में लोड होने के बाद सी को फॉरवर्ड की जाती है एग्जीक्यू के लिए और सी और रैम के दरमियान स्मॉल मेमोरी होती है जिसको कैशे कहा जाता है और इसमें हमारी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस और फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला डेटा स्टोर होता है जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है और जब भी हम उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो रैम से एक्सेस करने के बजाय कैशे से एक्सेस करना ज़्यादा फास्ट होता है तो इस तरह हमारी प्रोसेसिंग स्पीड इनक्रीज होती है और फास्ट मेमोरी एक्सेस टाइम हमें मिलता है इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज और सी पी यू स्कैजिंग एल्गोरिदम तो सबसे पहले प्रायोरिटी स्कैजिंग ये भी एग्जिस्ट करती है राउंड रॉबिन ये भी एग्जिस्ट करती है एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ये भी एग्जिस्ट करती है तो ये सारी के सारी जो ऑप्शन अवेलेबल हैं तो ये सी पी यू स्कैजिंग एल्गोरिदम्स हैं तो इसके लिए इसका दुरुस्त जवाब है डी ऑल ऑफ द मैंशन Which of the following errors will be handled by the operating system? तो यहाँ पर सबसे पहला जो error है lack of paper in printers. तो इसको operating system handle करता है अगर network connection failure occur होती है तो इसको भी operating system handle करता है और power failure को भी तो इसलिए इसका जो दुरुस्त जवाब है all of the mention. और फिर अगले सवाल पे आते हैं इन ए टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लोट असाइन टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस स्विच फ्रॉम द करंट स्टेट टू द रेडी स्टेट इसका दुरुस्त जवाब है ये प्रोसेसिंग के अगर हम बात करें कि प्रोसेस किस तरह से स्टेट्स चेंज करता है तो जब भी कोई नया प्रोसेस क्रिएट होता है तो वो रेडी स्टेट में होता है और जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए सी अवेलेबल होता है तो वो रनिंग कंडीशन में होता है और फिर जब उसका टाइम स्लॉट कंप्लीट होता है तो वो रनिंग कंडीशन में से दोबारा रेडी स्टेट में आ जाता है तो इस तरह ये एक सर्कुलेशन चलती रहती है और जब कोई प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो टर्मिनेशन की तरफ चला जाता है डिफाइन अजाइल स्क्रम मेथडोलॉजी तो इसका दुरुस्त जवाब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एम्फिसाइज इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस वट इज़ ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो इसका दुरुस्त जवाब है जो कि स्पेसिफाई करती है कि जो चीज़ प्रोग्राम ने लाजमी तौर पर कम्प्लीट करनी है या उसमें वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए परफॉर्मिंग ए शोल्डर सर्फिंग इन ऑर्डर टू चेक अदर पासवर्ड इज देश एथिकल प्रैक्टिस तो इसका दुरुस्त जवाब है ए बैड प्रैक्टिस कि अगर हम किसी बंदे का पासवर्ड देखने की कोशिश करते हैं लेट सपोज आपके सामने कोई बंदा अपने सिस्टम को लॉग इन कर रहा है या सेल फोन पर कोई चीज़ लॉग इन कर रहा है और पासवर्ड टाइप करते हुए आप उसको देखते हैं तो ये एक बैड प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है बिफोर परफॉर्मिंग एनी पेनिट्रेशन टेस्ट थ्रू लीगल प्रोसीजर विच की पॉइंट लिस्टेड बिलो इज नॉट मैंडेटरी तो इसका दुरुस्त जवाब है टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कंपनी यूज बाई द फर्म ये इस चीज़ से रेलिवेंट नहीं है लेकिन पहले तीन ऑप्शन जो हैं कि नो अबाउट द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क डन इन द फर्म एंड सिस्टम एंड नेटवर्क के बारे में देखना पड़ता है लेकिन टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कंपनी यूज बाय द फर्म ये कोई मैंने नहीं रखती अगर पेनिट्रेशन टेस्ट की बात की जाए तो इट इज़ आल्सो नोन एज पेन टेस्ट विच इज सिमुलेटेड साइबर अटैक अगेंस्ट यूअर कंप्यूटर सिस्टम टू चेक फॉर द एक्सप्लाइटेबल वर्नर एबिलिटीज वर्नर एबिलिटीज की अगर बात की जाए तो सिस्टम में कोई ऐसी वीकनेस जो कि एक्सप्लाइट की जा सकती हो तो उसको कहा जाता है वर्नर एबिलिटी इन द कॉन्टेक्स ऑफ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज कॉमनली यूज टू आर्गूमेंट ए वेब एप्लीकेशन फायर वॉल ए पेनिट्रेशन टेस्टर मस्ट आइडेंटिफाई एंड कीप इन माइंड डैश एंड डैश रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्म वाइल इवेलुएटिंग तो इसमें प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को कीप एंड माइंड रखना होता है
which of the following is a disadvantage of parallel array over the traditional array to insertion and deletion becomes tedious is ka durust jawab hai which of the following is not an application of sorted array to ye hash table ke liye istemal nahi hoti और हैश टेबल के बारे में जब हम एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जाएंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वाई वी नीड टू ए बाइनरी ट्री विच इज़ हाईएस्ट बैलेंस तो इसमें हम स्क्यू ट्री को अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्क्यू ट्री की बात की जाए तो ये इस तरह की कंडीशन होती है कि लेट सपोज यहाँ पे मैं एक्सिस ड्रा करता हूँ जैसा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रा करता हूँ तो इसके इस डायरेक्शन में इस तरह से और ये यहाँ पे इस तरह से एक वेव जनरेट होती है तो इसको अगर देखा जाए तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन दोनों साइड्स पे सेम है लेकिन अगर इसके कंपेरेटिवली मैं एक और वेव ड्रा करता हूँ जो कि इस तरह का पैटर्न क्रिएट करती है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो एक्सेस हमारे पास आ रहा है इसके एक साइड पे बहुत कम वेव वॉल्यूम है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है तो ये स्क्यूनेस को नहीं शो करती बल्कि ये सीमेट्रिकल हो जाती है तो इस तरह की चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम बाइनरी ट्री इस्तेमाल करते हैं जो कि हाईली बैलेंस ट्री है प्रोजेक्शन एंड रिस्पॉन्स टू क्यूरीज और इंफॉर्मेशन आउटपुट करेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद तो इसका दुरुस्त जवाब है इससे एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट सिस्टम अगर इसके बारे में देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट सिस्टम्स और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम डेट प्रोवाइड टॉप मैनेजर विद द कैपेबिलिटी टू अटेन इजी एक्सेस टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन व्हिच इज रेलेवेंट टू द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग एंड अदर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोटोटाइप इज ए वर्किंग मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम Which of the following is an internet protocol? तो इसके लिए हम जो इस टर्म इस्तेमाल करते हैं टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल विच ऑब्जेक्ट स्पोर्ट फाइल सिस्टम ए पी आई तो इसका दुरुस्त जवाब है फाइल और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट ऑफ टेक डिफाइंस द यू आर एल ऑफ द इमेज टू बी लोडेड तो इसके दुरुस्त जवाब है बी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज़